بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مشاہدے کی بات میں ہوں آپ کا میزبان سردار حیدر علی ہمارے ہاں ذہین اور فتین طلبہ انجینئرنگ اور میڈیکل کے پروفیشنلز اداروں میں جانے کو ترجیح دیتے ہیں یا پھر اعلیٰ سرکاری ملازمتوں میں ان شعبوں میں بھی ذہین افراد کی ضرورت ہے لیکن اس کا رجحان کا نتیجہ ہے کہ ہم آج تک اپنی ملکی معیشت کے لیے غیر ملکی امداد اور قرضوں کے محتاج ہیں حالانکہ ہمارا ملک دنیا کا منفرد ملک ہے جو دنیا کے بلند و بالا پہاڑوں کتبین کے بعد دنیا کے دوسرے بڑے گلیشیر وادی کاغان سوات چترال کی دلکش وادیوں سے مالا مال ہے بلوچستان میں سونے اور تمبے تھر میں کوئلے کے وسیع ذخائر دنیا کا بہترین نہری نظام سرسبز و شاداب میدان بہترین افرادی قوت لیکن لیبر اسکل سے محروم دوسری جانب دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر ٹکڑوں میں بٹ گئی لیکن ٹیکنیکل اور وکیشنل تعلیم کی بدولت جرمنی دنیا کی طاقتور اقتصادی قوت بن گیا دیوار برلن ٹوٹ گئی مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی متحد ہو کر ایک ملک بن گئی دوسری طرف جزائر پر مشتمل جاپان کو دیکھ لیں جہاں تیل لوہا اور کوئلہ جیسی مادنیات سے محروم زرعی زمین ناپید لیکن اپنی محنت اور ٹیکنالوجی سے دنیا کا خوشحال ترین ملک دوسری جنگ عظیم میں ایٹمی حملے سے تباہ ہونے باوجود ٹیکنیکل اور وکیشنل تعلیم اور اپنی محنت سے دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہوتا ہے چین کو دیکھیں ہمارے بعد آزاد ہونے کے باوجود دنیا کی سپر پاور ہے ملیشیا اور کوریا کو ہی دیکھ لیں جرمنی اور جاپان میں ذریعہ تعلیم اپنی اپنی زبان میں ہے یہ دونوں ملک ٹیکنیکل اور وکیشنل مہارت سے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے اور ہم کچھ کول اٹھائے دوسروں کے دروازوں پر دستخ دے رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں وکیشنل ماہر اور ٹیکنیکل لوگ اپنے ہی لوگوں کو کیسے ڈیل کرتے ہیں یہ بات قابل بحث بھی ہے اور قابل غور بھی پاکستان میں اس حوالے سے جو پریکٹس رائج ہے وہ قابل افسوس ہے اور یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ میری اس بات سے اتفاق کریں گے محترم ناظرین مشاہدے کی بات ہے کہ گھر کی تعمیر کے لیے آپ کو دروازے الماریاں اور کچن کیبنٹ وغیرہ کے لیے لکڑی کی ضرورت پڑتی ہے آپ کا کارپینٹر کبھی بھی آپ کو خود سے لکڑی لانے کی اجازت نہیں دے گا اگر آپ زبردستی خود اکیلے جا کر لکڑی لے آئیں گے تو وہ اس میں سو قسم کی خامیاں نکال کر آپ کی لکڑی کسی نہ کسی بہانے ضائع کر کے آپ کو اچھا خاصا چونا لگا دے گا یہی وجہ ہے کہ سمجھدار مالک مکان ہمیشہ کارپینٹر کو ساتھ لے جا کر ٹمبر شاپ سے اس کی مرضی کی لکڑی خریدتا ہے مجھے کارپینٹر نے بتایا تھا کہ ٹمبر ڈیلرز کا کارپینٹر حضرات کے ساتھ ایک خاموش معاہدہ ہوتا ہے جب بھی وہ مالک مکان کے ساتھ لکڑی خریدنے جاتے ہیں ٹوٹل بل میں سے پندرہ سے بیس بلکہ بعض اوقات پچیس فیصد تک کا کمیشن کارپینٹر کا ہوتا ہے جو کہ بعد میں اکیلا جا کر دستی وصول کر لیتا ہے اگر لکڑی کی اصل قیمت تین لاکھ بنتی تھی تو ٹمبر والا مالک مکان سے ساڑھے تین لاکھ وصول کر کے تیس سے چالیس ہزار روپے کا کارپینٹر کو کمیشن دے دیتا ہے یہی وجہ ہے محترم ناظرین یہی پریکٹس پلمبر اور الیکٹریشن کے شعبوں میں بھی ہے کیونکہ انہیں اشیاء کے ریٹ نہ تو فکسڈ ہوتے ہیں اور نہ ہی دکانداروں کا مافیا ان ریٹس کو سٹینڈرائز کرنے کی کوشش کرتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان شعبوں کے لوگ باشمول ترخان الیکٹریشن پلمبر اور پینٹر جی بھر کر مالک مکان کو چونا لگاتے ہیں اور اس چونا لگانے میں دکانداروں کا برابر کا ساتھ دیتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے کسی ڈیلر سے کوئی پرانی گاڑی یا موٹر سائیکل خریدنی ہو اور اپنے ساتھ کسی مکینک کو لے جائے تاکہ وہ تسلی کر کے آپ کو گاڑی کی کنڈیشن بتا سکے تو وہ ڈیلر اور مکینک چپ چاپ آپس میں آنکھوں سے اشارہ کر لیتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مکینک سب اچھے ہے کہ رپورٹ دے کر اگر گاڑی بکوا دے تو اسے کمیشن مل جائے گی اگر آپ گھر میں کوئی چھوٹا موٹا پلمبنگ یا بجلی کا کام کرواتے ہیں تو پہلے تو آپ کو کاریگر ہی نہیں ملتا ترلے منت کے بعد اگر وہ آ بھی جائے تو اپنی شرائط پر کام کرتا ہے وہ آپ سے اصرار کرے گا کہ سامان وہ خود خرید کر لائے گا اور آپ کو رسید دے دے گا آپ کو علم ہوتا ہے کہ وہ سامان میں سے مال بنائے گا لیکن مجبوری ہے کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کا مستری ناراض ہو کر آپ کا کہیں زیادہ نقصان کر دے گا ہم ایک ایسی قوم ہے جو اپنے ہی کسٹمرز کو چیل قوموں کی ماند نوچتے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر مالک مکان کو ہم چونا لگائیں گے تو اگلی دفعہ وہ کوئی نیا پروجیکٹ 
شروع کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچے گا یہی وجہ ہے کہ اکیس کروڑ آبادی کے اس ملک میں الیکٹرانک میڈیا پر چلنے والے اشتہارات یا تو موبائل فون کے ہوتے ہیں یا پھر کپڑوں اور کھانے پینے کی ایشیا کے اس کے علاوہ کنزیومر پروڈیکٹ سے لے کر کمرشل اور انڈسٹریل پروڈیکٹس تک کسی بھی شعبے میں کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں ہو پاتی اور اس کی بنیادی وجہ کنزیومر کانفیڈنس ہے ہر شخص اپنی بگل میں چھری دبائے بیٹھا ہے جسے جب موقع ملتا ہے وہ یہی چھری اپنے کسٹمر کی گردن پر پھیرنے میں ایک لمحے کی دیر نہیں کرتا مغربی ممالک میں مکینک حضرات کا رویہ پاکستانی مکینک کے برعکس ہوتا ہے وہ لوگ نہ تو سامان میں ڈنڈی مارتے ہیں نہ ہی آپ کو خوار کرتے ہیں ایک ٹیلی فونی کال پہ آپ کے گھر آ جاتے ہیں اور اعتماد کا عالم یہ ہے کہ اکثر اوقات لوگ انہیں گھر کی چابی دے کر خود دفاتر چلے جاتے ہیں پاکستان کی تباہی کی بنیادی وجہ اس کے اپنی عوام اور ان کا مجموعی رویہ ہی ہے ورنہ اس ملک کو اللہ نے کیا کیا نعمتوں سے نوازا نہیں اگر آج کاروباری سرگرمیاں کم ہیں مرضی کی نوکریاں نہیں ملتی تو اس کی وجہ آپ خود ہے آپ نے مجموعی طور پر اس ملک کے انویسٹرز کو یہ سبق اچھی طرح پڑھا دیا ہے کہ اس کا سرمایہ محفوظ نہیں اس لیے نہ تو وہ پیسہ نکالتا ہے اور نہ ہی کاروبار آگے بڑھاتا ہے ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا ہوگا ہمیں اخلاقی پستی سے نکل کر اعلیٰ اخلاقی اتوار کو اپنانا ہوگا ورنہ ہمیں گمراہی کی اس دلدل سے کوئی نہیں نکال سکتا اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سردار حیدر علی کو دیجیے اجازت اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ نے کے بعد